Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche una charla muy interesante que vamos a tener. Él es eh, precisamente estudioso e investigador independiente en el campo del oculto y la filosofía religiosa. También pues eh, explora lo que es el origen de las religiones y sociedades secretas. Eh, y nos da muchísimo gusto platicar con él nuevamente porque son temas muy interesantes. Todo esto, lo que es simbología, métodos ocultos que utilizan también significados, también ocultos, mensajes que hay en películas, en comerciales, programas de televisión, en pinturas antiguas, etcétera. Y para eso, pues el maestro en toda esta temática, Jordan Maxwell, en esta noche madrugada. Jordan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Jordan, por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues siempre nos traes información muy interesante siempre que estás con nosotros en el programa. You always bring us some interesting information every time you're here with us in the program. Well, that's what I do. <laughs> <laughs> Eso es lo que me dedico yo. Y, y me gusta mucho la, la manera en que tratas de explicar a nuestra comunidad, Jordan, eh, pues toda esta información que está oculta y ha estado oculta por cientos de años. Jordan, I really enjoy the way you explain to our community, you know, all this information that it's been there um, for so many years, you know, and you try to get it out there for, for everybody. Yeah, and it's strange how all of these secrets that, that are controlling the world are right there in front of you. <coughs> you sí. just didn't see it. Sí, es muy extraño y raro, ¿no?, que todos estos controles que están allá afuera y que están tratando de, de controlarnos a todos están allí, pero no nos damos cuenta. Y hay una frase, Jordan, que me, que me impresionó mucho porque le hallé otro significado al, al ver al, algunos videos que tienes de material donde dices que el mundo no es como se mira. Uh, Jordan, yes, uh, as I was watching some of your uh, videos, you know, I noticed that you have an interesting phrase, you know, which says something like, you know, the world is not what it seems. Could you tell us a little bit more about that? Yes. Um There, it has been known for many, many years that we've heard the term that the whole world is smoke and mirrors, that the world really isn't what you think it is. Well, in point of fact, that's true. Sí, este, lo que quiero dar a saber es que realmente el mundo no es lo que aparenta ser, no es, es parece un mundo de espejismos. Uh, you have to understand how the the system that we live under works you have to understand how things work si tienen que comprender cómo el sistema funciona en nuestras vidas and you will find when you start doing this kind of investigation you will find the entire world does not work the way you thought it did si lo que encontramos es que el mundo no funciona tal y como nos han hecho creer no And so when politicians or religious leaders or, or individuals uh, in power, powerful people do things, and then you say, well, why would they do that? That's stupid. It doesn't make any sense. No, it doesn't make any sense to you because you don't understand what they're really doing. Sí, cuando los líderes políticos y líderes religiosas comienzan a hacer su, uh, cosas y, y explican, ¿no? entonces nosotros no lo comprendemos y nos preguntamos, pero eso parece raro y tonto, ¿no? Bueno, la realidad es que nos parece raro y tonto porque no lo entendemos. Yes, and then if someone, if a politician or a very powerful man takes you to the side and says, look, it, here's what I'm really doing. Now, when we go in and we talk, You let me talk, but here's what I'm really doing. Then you will say, oh, I see what he's doing. Sí, uh, si nos encontramos con algún político y nos dicen, este, esto es lo que estamos haciendo, uh, y nos empiezan a explicar, entonces 
comenzamos a entender lo que ellos nos dicen en realidad. And so we talk about the system under which we live. The very word system was a word in the Roman Empire. In the ancient Roman Empire, the word system meant the sewer. Sí, y si este, nos este, tratamos de explicar lo que significa, significa la palabra sistema, encontramos de que se deriva de una palabra que es de latín, ¿no? que los antiguos romanos la usaban mucho y se significaba um, alcantarilla. Yeah, and that's why we, today we even say sewer system. Y por eso hoy en día usamos el, la combinación, ¿no? El sistema de alcantarillado. My great grandfather, my mother's grandfather, was a senator in the state of Florida. Sí, el abuelo de mi madre era un senador en el estado de Florida. And my two, my mother's two uncles that were living in my hometown were federal judges. Y los y dos tíos de mi madre eran jueces federales. And they and I grew up listening to uh, the the uh, the idea I was given is that the world does not work the way you think it does. Sí, y yo crecí con la idea de de darme cuenta que el mundo no funciona como uno cree que funciona. So at a young age, I decided to start looking in the opposite direction. So my idea is wherever everyone is going, I'm going the opposite way. Así que yo creí así con la idea de cada vez que me presentaban algo, yo siempre iba por el lado opuesto, ¿no? Cuando me presentan algo, yo siempre tomo el otro lado. And then when I hear someone, a politician or the president or a government official saying something, I always think, what is he really saying? Sí, así que cuando escucho a un político, a un líder, este, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que realmente esta persona nos está diciendo? And consequently, you, if you're going to uh, take care of your life in this world and protect yourself, you need to understand words. Sí, y consecuentemente, si vamos a tratar de entender lo que sucede en nuestro mundo y comprender lo que sucede, tenemos que uh, entender o comprender el significado de las palabras. I'd like to explain to the audience something about <clears throat> when you were born, how you were viewed by the government. Sí, me gustaría explicarle a la gente uh, lo que sucede cuando uno nace, ¿no? Y de qué manera lo ve el gobierno a uno como individuo. Uh, from, from hundreds and hundreds of years ago, the idea was that the government does not own you. That, that you are a creation of your mother and your father and God or whatever. So they didn't make you. Sí, hace cientos de años, no siempre se creyó que este el gobierno no este era el dueño de uno, sino que era uno le pertenecía a sus padres a la creación a Dios. So consequently, uh, all people on the earth are born uh, with a certain right. They are born sovereign. Así que todos los individuos que nacemos nacemos con un derecho soberano, ¿no? And therefore, if, if you don't understand how you fit into the world system, you're never going to understand how it is that you went to jail, you know, why it is you lost your home, because you don't understand the way the world uh, operates. Sí, así que lo importante es saber cómo nosotros este, en, entramos en ese sistema, ¿no? Por uh, saber nuestros derechos de por qué, si nos meten a la cárcel, saber por qué, o si perdemos nuestra casa, qué es lo que sucedió, ¿no? Los derechos son importantes de conocer. So, words are very important, and, uh, and it's a whole study. It's a whole, it's taken me 40 some odd years, over 40 years of looking at words and terms and symbols in government. <clears throat> And you begin to see that there's a whole system of communication among powerful people around the world that you didn't know. Que lo importante es saber los términos, las palabras, el simbolismo para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Claro. Eso era muy importante. Entonces tenemos que entender lo que está alrededor de nosotros, Jordan. Eh, el mundo no es entonces como lo vemos. So then, uh, Jordan, you're telling us that it's very important to understand, you know, what surrounds us because the world is not what it seems, right? Right, exactly. And, and once you understand that when you go into court, for instance, if you have to go to court, why do you go to court? You play basketball and tennis 
and and uh, and a tennis and basketball on a court. Mm-hmm. Uh, what is the idea of playing tennis on a court? How do you play tennis on a court? You play with a racket. Sí. Right? Importante saber el término de lo que significa corte, ¿no? Porque cortes, por ejemplo, se juega allí un partido de tenis, un partido de básquetbol, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva a cabo en, en la corte? Uh-huh. So, consequently, when in court, the idea is to put the ball back in the other guy's court. Así que, consecuentemente, cuando estamos en una corte, ¿no? La idea es este llevar el balón hacia el otro lado donde está la, el, el equipo, ¿no? And consequently, the, there's one team of attorneys, and they throw the ball over the other team. And that team throws the ball back in the other guy's court. So it's back and forth a game. Sí, entonces es un juego, ¿no? Donde se pasan los balones de un equipo de abogados a otro equipo de abogados, ¿no? And the judge is wearing a black robe. Y el juez este, lleva este, una vestidura negra, ¿no? And when the judge walks in, everyone rises. Y cuando el juez entra en la corte, todo el mundo se pone de the pie. The same way in the in the church, when the priest walks out into the altar, everyone rises. De la misma manera que cuando entra el este so el sacerdote a la iglesia, no todo el mundo también se pone de pie. And the priest wears a black robe. Y el el, el sacerdote también lleva vestimenta negra. Yeah, you see, there's something going on here. What does a black robe mean? Entonces, ¿cuál sería el significado de la vestimenta negra, no? The black robe represents the planet and the ancient god, the planet Saturn. Eh, la vestimenta negra uh, significa o representa a Saturno. So, therefore, the 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 judge. Uh, in the case, wearing a black robe represents the god Saturn, or Lord of the Rings. Oh, en el caso de un juez, entonces lo que significa, ¿no? Que representa al dios o a Saturno, o sea, al Señor de los Anillos. And consequently, now you begin to see that the, the judge is nothing more than a referee. Entonces nos damos cuenta que el juez es nada más que un referí. Because like in a basketball game or a tennis game, you have a guy who sits up high so he can look down and watch the game and make sure you're doing it right. Y es así como se tiene similitud, ¿no? Con un este con un juego de tenis o de básquetbol, ¿no? Donde tenemos un juez, un referí que que observa el juego. And so what you need to understand is that you were playing a game and it's called the commerce game. Lo que tenemos que entender es que todos uh, jugamos un juego, ¿no? Y se llama el juego del comercio. That's very interesting that why the judge and the priest and uh, the clergy and the Jewish rabbis and all of the clergymen wear black robes. And when you graduate from university and college, you wear a black robe. Sí, es importante saber entonces por qué los líderes de la iglesia, los rabinos, los sacerdotes, ¿no? Llevan esta vestimenta negra y aun cuando un graduado de la universidad también se lo pone, ¿no? La vestimenta negra. And as I said, the black robe represents the ancient god or the planet Saturn. Y como dije antes, la vestimenta negra significa eh, o representa el planeta Saturno. And in the ancient world, the ancient, very thousands of years ago, in the ancient world, the planet Saturn was called El, E-L, El. Y en el mundo antiguo, ¿no? a Saturno se le conocía como El, E-L. Consequently, El becomes, if you are worshiping El today, you are referred to as an elder. Y consecuentemente, no, si hoy en día estuviéramos adorando a ese Dios, él, eh, nos convertiríamos en los ancianos, no, en los uh, que estaríamos llenos de sabiduría, no, los que mm-hmm. representan la and sabiduría. Consequently, you are now one of the elites. Y consecuentemente, también esto nos llevaría a ser parte de la élite. And because you got elected. Porque también de esa manera somos elegidos. That's why in America we have el Elections. Por eso que en los Estados Unidos uh, tenemos elecciones. And how do you get elected? You have to have the juice, <laughs> electricity. Y cómo se consigue ser un elegido, pues tener el el juguito ese no de la electricidad. <laughs> yeah. <laughs> Son puntos interesantes que a veces uno pasa de vista, ¿no? Sí. O sea, no, no se da cuenta uno qué que, que similitud puede tener. 
Ahora, los, los jóvenes, Jordan, que nos están escuchando, por ejemplo, en esta noche, tienen que entender que todos estamos dentro de un sistema y ellos están jugando dentro de este sistema. You know, the young people that are listening to, to us tonight, you know, they have to understand that they're part of the system. So could you tell us a little bit how oh, that yes. works? Oh, yes. Yeah, that's, that's very important. Uh, young people have a lot of energy. Sí, es muy importante saber que los jóvenes tienen mucha energía. And a lot of uh, uh, integrity. Y tienen mucha integridad. But no knowledge. Pero no tienen mucho conocimiento. And that causes frustration. Y eso les causa mucha uh, frustración. And when you get frustrated, you get angry. Y cuando hay frustración, hay este enojo. And usually when you get angry, you make mistakes. Y cuando nos enojamos, uh, normalmente este, cometemos errores. And usually what happens is you turn on your friends or you turn on your you know, people next to you and end up in a fight because you're both angry. Sí, cuando existe el enojo, lo que pasa es que nos volvemos contra los demás, contra nuestros amigos, nuestros compañeros. And the reason why you're angry and frustrated is because you know there's something wrong, but you don't know how to work with it. You don't know what to do. Sí, la razón es porque estamos enojados o frustrados es porque sabemos que existe algo mal, pero no sabemos qué es. Well, the first thing to do if you're a young Spanish-speaking person is to understand how the entire system works and how you can work in it. Sí, lo importante es saber si uh, hay jóvenes hispanos, uh, hispanohablantes, no, es saber cómo el sistema trabaja. And I got a lot of people saying, well, all right, I understand what you're saying, but uh, where do I start? Well, I mean, I've got a, 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 a lot of videos and a lot of tapes and a lot of material on my website but uh, unless of course you if you get it then you will begin to see what I'm talking about I have pictures and documents and materials that teach you how the system works y muchos se preguntarán no bueno pues si sí, yo comprendo lo que está sucediendo pero este cómo llegar hasta allí cómo encontrar las respuestas no y yo uh, tengo muchos videos y eh, mucho material no que les enseñaría cómo llegar hasta a, a reconocer esto no entonces, este Jordan, el mundo no es como lo vemos y aparte tenemos que aprender cómo se mueve toda esta maquinaria alrededor de, de, de lo que nos rodea. Well, uh, we're going to continue, Jordan, you know, with the saying the world doesn't seem what it is, you know, so um, let us find out how it works then. Well, one of the most important uh, things you have to understand about the world we live in is that government, uh, for the most part, is based on religion. Sí, lo más importante a saber es eh, que el gobierno está basado en una religión. And let me show you how that works in America. Y lo voy a demostrar cómo funciona en América. Uh, in Washington, D.C., we have something called the Capitol. En Washington, D.C., tenemos lo que llamamos el Capitolio. Yeah, well, Capitol is a Latin word for money. It's spelled differently, but it's the same word. Capitol means money. You have the Capitol, you can buy something. Capitolio en latín significa dinero, capital. So, consequently, uh, the capital has a dome. Y el Capitolio tiene una cúpula. The word dome simply means, it comes from the word dom, domas or dynamite. Y cúpula en latín, que es domus, significa dinamita. So, therefore, the capital has a dome, the, just like the Vatican has a dome. Y el Capitolio tiene una cúpula igual que el Vaticano también la tiene. And almost all the states today, their state government is in, it's under a dome. Y este, básicamente en todos los estados existe un gobierno que eh, se ampara bajo una cúpula. Uh, the United States government is in fact today uh, a Roman Catholic system. Y el gobierno de los Estados Unidos está basado en el sistema romano. And if you don't understand the Roman Catholic system, then you're not going to understand the American government. Si está basado en el sistema romano católico, ¿no? Y si no lo entendemos, entonces no entendemos el gobierno estadounidense. For 2,000 years, Rome has ruled the world. Por 2,000 años, el imperio romano este, regía el mundo. And Rome, of course, is in Italy. The city of Rome. That's why it's called the Eternal City. 
y Roma se encuentra en Italia, también se le conoce como la ciudad eterna. And Caesar, when under the ancient Roman Empire, Caesar ruled Rome. En la antigua Roma, César era el emperador de Roma. And where he ruled from Rome was called the seat of power, the place where he ruled from. Y donde él regía se llamaba eh, la silla del poder, ¿no? Donde él básicamente este, eh, reinaba. It was called in the ancient Roman Empire Capitol Hill. Y se le conocía en la antigua Roma como este... Eh, Cerro del Capitolio. Sí, el Cerro del Capitolio, ¿no? Yeah. So go on my website and to words. Uh, go on my website and you'll see a banner, words. And then go to words and look up the word Capitol Hill. Y si ustedes entran a mi, a mi página, ¿no? Este, pinchan la palabra que dice words, en inglés palabra, y luego bajan donde dice Capitolio. And then it will tell you all about how Caesar ruled Rome from Capitol Hill. Y se les explicará allí cómo este César reinaba desde su um, Capitolio, ¿no? Mm -hmm. O la montaña en el Capitolio. And the, and the encyclopedia says that uh, he ruled from Capitol Hill in the Senate. Y la enciclopedia nos dirá que este regía el mundo, ¿no? Desde, desde esta montaña del Capitolio regía el Senado. Yeah. And consequently, in the ancient Roman world, There's a word um, for sex in the ancient Roman world. Was well, the word is congress. Y en el uh, la antigua Roma nos había una palabra eh, que significaba a uh, congreso, no? Y este curiosamente es la palabra sexo. Yeah, sexes, sex or sexual congress. Y se le llamaba el congreso sexual. And go on my website and, again, go to words and look up the word the, uh, Congress, and you will see uh, the definition for Congress is sexual. Y si entran a la página, a mi página, este, encontrarán ahí también bajo pal la sección de palabras, esa palabra, ¿no?, uh, sexual. And consequently, the symbols in Washington, D.C. are Roman, ancient Roman symbols. Y este en Washington D.C. encontramos que mucho de los uh, de la simbología está basada en lo del Imperio Romano, ¿no? A classic example is uh, the the Washington Monument. Un ejemplo clásico es lo que conocemos como el Monumento de Washington. The Washington Monument is an Egyptian obelisk. Y este monumento allí es, es, representa un obelisco e egipcio. Yeah, and the Egyptian obelisk represented the male erection. Y el obelisco uh, en, en Egipto representaba este, lo que es la erección sexual, no el falo. And it, and it connects to the female ovaries or the oval office. Y se conecta con lo que son los ovarios, no lo que se le conoce como la oficina ovalada. So what we're talking about here are some very dark secret Symbols. Y lo que estamos hablando aquí es de una simbología bastante secreta y oscura, ¿no? And the encyclopedia also says that every morning Caesar would, uh, before he would go up uh, to, to, the, to the Senate, he had to go, quote, up on the hill, end quote. Y en la enciclopedia también nos explica, ¿no?, que César tenía que subir a la montaña, ¿no?, del, del Senado. And before he could go into the Senate, Caesar had to go to the temple, which was up on the hill. Y antes de poder entrar el Senado, César tenía que visitar el templo, ¿no? Que también se encontraba en esta montaña. And that temple was, was the temple to the worship of Juno, J-U-N-O, Juno Monita. Y el templo eh, este, estaba allí en, o se le, ador, uh, se le adoraba, ¿no? Al dios Juno. And, and that's where we get our word from Monita. Juno Monita is where we get our word money. El diosa se llamaba Juno Monita, y de ahí es donde nos viene la palabra dinero. And in history, that's where Roman coins were stamped. That's where they made Roman coins was in the temple of Juno Monita. 
Y en el tiempo de los romanos es ahí donde se uh, hacían las monedas, ¿no? En este templo, el, el templo de Juno Monitas. And so, therefore, Caesar, before he could go before the Senate, he had to go check with the banks first. <laughs> es por eso que César, antes de presentarse al Senado, tenía que visitar primero el banco, ¿no? And the reason why is because all government is business. Y la razón es porque todo el gobierno uh, tiene que ver con los negocios. And even things like getting married. Y hasta en cosas uh, tan simples como casarse. Is considered in law to be a corporate business. Se le considera en este, leyes, ¿no? Que es un negocio uh, de corporación. And that's why you have to have a license. Y es por eso que se necesita una licencia para poder casarse. Because you are engaging in business. Porque realmente lo que pasa es que está adquiriendo un contrato en los negocios. Yeah, well, you're, you're, the person you're marrying is your partner. Si la persona con la que uno se casa se convierte en su um, asociado, no su socio. Socio. Yeah, so therefore, if the marriage doesn't work out, you don't have to go to God. You go to court. Y es por eso que si el matrimonio no funciona, uno no va y visita a Dios, visita las cortes. Why? Because it's just business. ¿Y por qué? Porque simplemente tiene que ver con los negocios. And when you talk about God, y cuando se habla de Dios, God, G-O-D, is dog, spelled backwards. Y cuando uno habla de Dios en inglés, G-O-D, uh, al revés, uh, dice perro, ¿no? Uh -huh. Como dog. Yeah, and that's why uh, in churches today you have something called church dogma. Y es por eso que en la iglesia se le conoce como la dogma de la iglesia. Yeah, you know, just look at the word church. The very word church in English. Where, what does it mean and where did it come from? Si nos fijamos en la palabra en inglés, a uh, iglesia, church, ¿qué significa y de dónde viene? The word church in English, C-H-U-R-C-H, -H, church, comes from a Scottish word from Scotland. Sí, la palabra en inglés, church, uh, proviene de una palabra en escocés. And in Scotland, a church is called Kirk, K-I-R-K, Kirk. Y en Escocia, la palabra significa Kirk, que es iglesia también en And escocés. And that's why Star Trek has Captain Kirk. Y es por eso que en la serie de viajes a las estrellas conocíamos al capitán como el capitán Kirk. Yeah. Kirk means church. Kirk, lo que significa iglesia en escocés. And Kirk is the captain. Y Kirk es el capitán. And the reason why is because he controls the capital, money. ¿Y por qué? Porque él controla lo que es el capital, el dinero. Jordan, eh, Elsie, vamos a la pausa, pero regresamos con más del programa de Los Desvelados. 